സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മിക്സിയുടെ ഉള്ളിലെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രമാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആകെ ആറ് സ്പെയറുകളെ ഇതിനകത്തുള്ളൂ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു മിക്സി അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ശരിയാക്കുമെന്നുള്ളു ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കംപ്ലൈൻറ്റുകളും നമുക്ക് ശരിയാകാമെന്നുള്ളു ശരിക്കും ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ശരിയാക്കാം അത് വളരെ നിസ്സാര വിലയിൽ ശരിയാക്കാവുന്നുള്ളു ഈ സർക്യൂട്ട് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ലൈൻ പവർ കോഡാണ് ലൈൻ നമ്മുടെ ലൈനിൽ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വയറുകളുണ്ട് ഈ വയറുകൾ ഒന്ന് ഇതിലെയാണ് ഇവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലൈൻ പവർ സപ്ലൈ പവർ കോഡ് എടുത്ത് സപ്ലൈ കൊടുത്തു ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ഇതിലെ പ്രവഹിച്ച് ഇതിലെ വന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കയറി ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കയറി ഈ ഒരു നിയോൺ ലാമ്പിൽ കൂടെ കയറി ഇങ്ങനെ വന്ന് തിരിച്ച് ആ പ്ലഗ് പോയിൻ്റിൽ തന്നെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആ സെയിം ടൈമിൽ മിക്സ് യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ തന്നെ കറണ്ട് ഇതിലെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു റോട്ടറി സ്വിച്ച് കാണും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആ റോട്ടറി സ്വിച്ച് കറക്കിയാണ് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ റോട്ടറി സ്വിച്ച് കൂടെ കയറി ഏത് ടാപ്പിങ്ങിലാണോ കിടക്കുന്നത് അതിലൂടെ ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റിലത്തെ ഇതിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൂടെ കിടങ്ങി ഒരു വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടെ കയറി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഈ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയും ഇതിന് ഒരു മൂന്ന് ടാപ്പിങ് കാണും അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോയിലിനകത്ത് കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോയിലിനകത്തൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ഇരുമ്പേൽ ഒരു കാന്തിക വലയം ഉണ്ടാവും അതിന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക വലയം ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു കാന്തമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ കാന്തമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് കോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഫീൽഡ് കോയിലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് കോയിലിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും കോയിലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ആയിരിക്കുമ്പം മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കൂടുകയും ഈ നോബ് തിരിച്ച് ഈ റോട്ടർ സ്വിച്ച് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് രണ്ടാമത്തേലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കുറവായിരിക്കും ഇത് തിരിച്ച് മൂന്നിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കുറച്ചുകൂടെ കുറവായിരിക്കും ഇതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റോട്ടർ സ്വിച്ച് കൂടെ കിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഈ കോയിൽ കൂടി കയറി ഇങ്ങനെ കയറി ഇവിടെ വരുന്നു ഇത് ബ്രഷ് എന്ന് പറയും ബ്രഷ് ഒരു കാ ബ്രഷ് അതൊരു കാർബൺ മെറ്റീരിയലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് കറങ്ങുന്ന ഒരു സാ ഒരു ഒരു കറങ്ങുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കയറ്റി വിടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ബ്രഷ് വെച്ചാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാർബൺ ബ്രഷ് കൂടെ കയറി ഇത് ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയും ആർമേച്ചർ മിക്സിക്കകത്ത് കറങ്ങുന്ന പാട്ടിനാണ് ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചറിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ ബ്രഷ് കൂടെ തന്നെ ഇറങ്ങി സർക്യൂട്ട് ഇതിലൂടെ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് മിക്സി കമഴ്ത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലൊരു ചുവന്ന ലിവറോട് കൂടി ഒരു ചെറിയൊരു സ്വിച്ച് കാണാം അതാണ് ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് ഈ ഓവർലോഡ് കൂടെ സ്വിച്ച് കൂടെ കയറി ഇതിങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിക്സി എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ പറയുന്ന റേറ്റിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആയി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കത്തില്ല സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകാത്തതുകൊണ്ട് മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ ആർമാച്ചറും ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് കത്തിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് മിക്കവാറും മിക്സിയിലെല്ലാം ഓവർലോഡ് സ്വിച്ചിനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് കംപ്ലൈൻറ്റ് അല്ല അത് ശരിക്കും മിക്സിയുടെ ജാറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൂടുത
അകത്താണ് നമ്മൾ ആർമേച്ചർ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് ആർമേച്ചർ ഒരു ഫ്രീ റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോയിലാണ് ഇതിലൂടെ തന്നെ ഈ കോയിലിനകത്തൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് ആർമേച്ചറിൻ്റെ കോയിലിനകത്തൂടെ കയറുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുകയും ഈ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് മിക്സി കറങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ ഓരോ സർക്യൂട്ട് ഡയറ്റിലെ ഓരോ ഭാഗത്തും എല്ലാ സ്പെയറുകളും നിരത്തി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകുവാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും മിക്സിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ സ്പെയറുകളും ഞാൻ ആ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ മുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റിലത്തേത് നമ്മുടെ പവർ കോഡാണ് ഇതാണ് പവർ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഇത് ഭാഗം ലൈനിൽ കൊത്തുന്നു ഇതിൽ ഒരു നോട്ടറിൽ ഒരു ഫേസ് ഒരു എർത്ത് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് നിയോൺ ബൾബാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതാണ് ആ ബൾബ് പവർ ഓൺ ആക്കുമ്പം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കത്തുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വെളിയിൽ കാണാം ബൾബ് തെളിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് കാണാം മൂന്നാമത്തേത് ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് ഇതാണ് ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം അതിൻ്റെ ആംബിയർ റേറ്റിംഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആംബിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആംബിയർ റേറ്റിംഗ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവനിന് മുകളിൽ ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആംബിയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പണായി നിൽക്കും അതായത് കട്ട് ഓഫായി നിൽക്കും ഇതിനകത്തോടെ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കില്ല ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഈ നോഡാണ് ഇത് ഇതിലേ കയറി ഇതിനകത്തോടെ കയറി ഇതിലെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതാണ് ബ്രഷ് ഈ ബ്രഷിൽ കൂടെ കയറി ഇവിടെ വരെ വരും ഇനി അടുത്ത സാധനം ബ്രഷാണ് ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബ്രഷിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇതാണ് ബ്രഷ് ഇത് ഒരു മിക്സിക്കകത്ത് ഒരു പെയർ കാണും രണ്ടെണ്ണം കാണും ഇതിന് ഒരു പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപയേ കാണത്തുള്ളൂ ഇതിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഓവർലോഡ് സ്വിച്ചിൻ്റെ വില അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് പോയനാണ് കടക്കാർ പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപ മേടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ബ്രഷ് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ തേഞ്ഞ് തീരും തേഞ്ഞ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ മേടിക്കും അവരെ പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവരുടെ എക്സ്പെൻസുകൾ മൈറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം നമുക്കൊരു സ്വയമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്കിത് വളരെ നിസ്സാരമായി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ പരിപാടിയാവുള്ളൂ പോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും ഞാൻ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഈ ബ്രഷിൽ കൂടെ കയറി ആർമേച്ചറിൽ കയറുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ആർമേച്ചർ ഇതാണ് ആർമറേച്ചർ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഡൈനാമോ സെയിം തന്നെയാണ് ആർമേച്ചർ വിപരീത ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ആർമേച്ചറിൽ കൂടി കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആർമേച്ചറിൽ കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും മറ്റേത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഡൈനാമോ എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇരിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോയിലിനെ നമ്മൾ കറക്കുകയാണ് കറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും നേരെ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടും സെയിം തന്നെ വ്യത്യാസം ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണെന്ന് മാത്രം ആർമേച്ചറിൽ ആർമേച്ചറിൽ കൂടെ കറണ്ട് കയറി കയറുമ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും മിക്സിയിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തിന് ഫീൽഡിൽ നിന്നും ആ ഈ ഭാഗത്തിന് ഫ്രെയിം എന്നും ഈ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന ഭാഗത്തിന് സ്ലോട്ട് എന്നും പറയുന്നത് ഈ സ്ലോട്ടിലാണ് നമ്മളിവിടെ കോയിലുകൾ വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കോയിൽ കാണാം കോയിൽ വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തിന് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ മൊത്തത്തിൽ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഭാഗം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഈ ഭാഗം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഇതിലൂടെയാണ് കറണ്ട് പ്രവഹിച്ച് അപ്പുറത്തോടെ വരുന്നത് ഇത് ഓ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് സെപ്പറേറ്റ് പീസുകളാണ് അങ്ങോട്ടോട്ട് കണക്ഷൻ കാണത്തില്ല ഇരുപത്തിനാല് പീസുകളുണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിലൂടെയാണ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ കയറി ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ബ്രഷിൽ കൂടെ കയറി കറക്റ്റ് ഇറങ്ങി വരുന്നത്
ഇപ്പോൾ കോയിലിൽ കൂടെ കയറി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോയിലാണ് ഫസ്റ്റ് കോയിൽ കണ്ടല്ലോ ഇത് സോറി ഫസ്റ്റ് കോയിലില്ല ഇതിൻ്റെ തേർഡ് കോയിൽ അതായത് ഏറ്റവും വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ കോയിൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വൈൻഡിങ് കുറവാണ് ഈ തേർഡ് കോയിൽ പിന്നെയുള്ളത് സെക്കൻഡ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കോയിൽ സെക്കൻഡ് കോയിലും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം തേർഡ് കോയിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വന്നിരുന്നതാണ് അടുത്തത് തേർഡ് കോയിൽ ഇതാണ് തേർഡ് കോയിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൂ അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതിലൂടെ കയറി പിന്നെ അടുത്തത് ഈ ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ ബ്രഷിൻ്റെ അവിടെ കോണ്ടാക്ട് വരും ഇങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫിക്സ് കറങ്ങുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് കോയിലിനകത്ത് ആർമാച്ചർ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കും ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇവ ഈ ഫീൽഡ് കോയിലിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഈ ഫീൽഡ് കോയിൽ കൂടെ കറണ്ട് കയറുമ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റ് ആവും ഈ മാഗ്നറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കാണും അതുപോലെ തന്നെ ആ സെയിം ടൈമിൽ ഈ ആർമാച്ചറിൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൽ കൂടെ കറണ്ട് പ്രയോഗിക്കുകയും ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിനകത്ത് ഈ ആർമാച്ചർ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ച് റൊട്ടേഷൻ കൂടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ടാപ്പിങ് ഇട്ടേക്കുന